летнего фестиваля искусств доступа. И я с большой радостью представляю вам Арнольда Арнсона, профессора Колумбийского университета, историка театра, театрального критика, специалиста по сценографии и американской, и европейской, и книги, автора книги «Теория истории environmental theater» да, — «Театра среды», специалиста, в том числе, по специфическому и иммерсивному театру. И сегодня Арнольд Арнсон прочтет лекцию «Театр в реальном пространстве в время цифровой реальности». Без цифровой реальности. Да. Просто мы долго искали эквивалент да, этому названию. Вы видите, что здесь есть игра слов да, «Site Pacific Theater и non Specific World». Нам кажется, что больше всего это переводится как театр в реальном пространстве, век, век цифровой реальности. Я благодарю Юлию за то, что она меня пригласила. We'll come back to that at the end of the lecture and see. Uh, Потом посмотрим, как это получится. Uh, this is my wife, Lori Novak, yeah. who today will be functioning as my assistant. <laughs> and changing the slides. Okay, today I'm going to talk about history. Uh, uh, semantics. Uh, semantics. And a little bit about categories. Uh, So I'm going to go back to the 1950s. Uh, when there was a new form of drama coming out of Europe with uh, people like Samuel drama, Beckett, uh, uh, Jean Genet, Eugenie Ionesco. And this was very confusing to many people. They didn't know what it was. They said, this isn't theater. Uh, непонятен, они не понимали, что это такое. And then along came a scholar named Martin Eslin, who wrote about this theater. Появился ученый, которого звали Мартин Эслин. And he called it the theater of the absurd. И он назвал все это театром абсурда. And suddenly there was a name for this kind of theater, and everybody could say, aha, that's what it is, and they didn't have to think about it. И так появился термин театр абсурда, и тогда все сказали, а, вот это вот именно то. About a decade later, a scholar and critic Bonnie Maranka was writing about uh, avant-garde directors such as Robert Wilson and Richard Тогда, Warner. примерно 10 лет спустя, появился, появился критик Бонни Маранка, которая работала с такими режиссерами, как, например, Роберт Уилсон и Ричард Форман. And she called that theater the theater of images. And again, people said, oh, that's what it is. И она назвала это театр образов, и тогда люди стали говорить, вот, да, вот это именно то. But the problem is, the moment we put something into an easily identified category, We don't have to think about the complexities or the nuances of it. Но когда мы что-то определяем, что-то относим к определенной категории, мы часто упускаем сложность этого явления. So naming something can actually hide it rather than reveal something about it. Называя что-то, на самом деле, мы можем спрятать это явление скорее, чем помочь людям понять его, что за этим стоит. So I bring up these examples because over the last, well, actually, I guess the last 30 years, um, new terms have emerged to identify theater, site-specific and immersive. Uh, uh, и я uh, обращаюсь к этим терминам, потому что в последние десятилетия появились uh, такие, uh, такие определения, как uh, site -specific, театр site-specific и uh, иммерсивный театр. But as with the other terms, these are used so casually and with so little rigor that they're almost meaningless. Но очень часто эти определения используются так 
повседневно в общем, люди бросают эти определения, что на самом деле в них нет никакой четкости. So today I'm going to talk about uh, the history as well as the uh, nomenclature of site-specific. И сегодня я хочу поговорить о об истории и о о природе театра site-specific. Uh, and on Friday, if you care to come back, uh, I will talk about immersive. <laughs> okay, so beginning in the 1980s, at least in the English-speaking world, and, and I have to admit that my knowledge of contemporary Russian site-specific theater is limited. But this term site-specific began to be applied mostly by critics uh, to any performance that occurred outside of a conventional theater. Uh, think of just one example, uh, a significant critic from the New York Times said, and this is a quote, the idea behind site-specific theater is to transform non-theatrical settings, parks, churches, storefronts into stage spaces. И один из известных нью-йоркских критиков сказал, что сайт-специфик это такой театр, который переносит действо в нетеатральное пространство. But my question is uh, that if these sites are transformed in some way, но мой вопрос заключается в следующем: если мы поменяем это место или изменим его, or the only thing they have in common is what I call their not theaterness. И единственное, что тогда остается нам, это как бы отсутствие театральности, театрального окружения. Then how can they be specific? Тогда что в этом специфического? There's a very respected theater scholar named Patrice Pavy, he's French. Но французский очень уважаемый театральный специалист Патрис Пави. And uh, he attempted to deal with this conundrum. Он попытался дальше разрешить этот парадокс. By contrasting theater buildings to the rest of the world. Как бы противопоставляя театральные здания остальной части. He defines site-specific, I'm going to quote, as a staging and performance conceived on the basis of place in the real world, ergo outside of established theater. И он сказал, что это все переносится вне театрального, вне театральное пространство, а в реальный мир. И тогда этот театр становится автоматически как бы сайт-специфик. He is essentially saying that theaters are not part, part of the world. Он таким образом хотел сказать, что театр это как бы другой мир, вне того мира, в котором мы живем. He was talking about performances that take place outside of a theater. И он говорил о тех действиях, о тех представлениях, которые происходят вне театральных зданий. I think, though, that I can understand the impulse behind what Pavi was trying to say. Я думаю, что я понимаю тот импульс, который стоял за тем, что хотел сказать Pavi. A theater is a purpose-built or purposely transformed structure designed primarily to house performances. Потому что театр это здание, которое специально построено или некая структура, созданная специальным образом для того, чтобы там имели место спектакли. An audience goes to the theater to see something, often fictional, that is being presented for their entertainment or their edification. И люди, аудитория посещает театр обычно для того, чтобы увидеть что-то вымышленное или назидательное. By entering the theater, they become spectators. Входя в театр, они становятся зрителями. When the performance begins, however, the theater architecture is either negated, which is what Richard Wagner did at Bayreuth by turning out the lights. И когда идет само представление, то архитектура театра она ну как бы сходит на нет. Нам не важно, да, где мы смотрим это представление. Это то, что как бы внес театральную жизнь Вагнер. 
or else the stage itself is foregrounded so that we become aware of its theatricality. Или сцена как бы выдвигается на передний план, и тогда мы чувствуем вот эту театральность этого окружения. But any performance outside of a theater is, is happening in a real space, a space or structure that has uh, or once had a particular function. Uh, 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 okay. <laughs> и любое представление, которое происходит, имеет место вне, uh, вне театра, в реальном каком-то пространстве uh, или uh, ну, uh, в каком-то реальном uh, месте на природе или в городе, uh, оно uh, включает в себя действие ландшафта uh, или uh, той окружающей среды, в котором оно происходит. So a particular function within the landscape or the life of the community. It may be a park, a factory, an apartment, a religious site, or a government building. Да, да. То есть таким образом тот ландшафт, в котором это происходит, это может быть парк, фабрика, квартира или еще что-то, тоже является частью театрального действия. It may be an actively functioning site. Это может быть активно функционирующее место, которое принимает участие в жизни города, или это может быть здание, которое место, которое пронизано призраками истории. Whatever it is, it has a complex relation to the social and political structures of the society in which it is produced. As well as the existing topography or architecture. Thus, any performance that happens in such a site exists in a contrapuntal or an oppositional relation to the site. Таким образом, любое действо или спектакль, представление, которое происходит в контексте этого места, оно может либо быть созвучным, либо противопоставляться значению или этого места. So if true site-specific theater is to have any credible meaning, uh, then it should be a performance created specifically for a particular site. И если говорить о site-specific театре и придавать ему такое весомое значение, то это произведение должно быть создано специально для этого конкретного места. And uh, arguably, almost all theater could be de uh, described as site-specific, uh, since a performance is usually designed for the space that it is being performed in. Можно поставить под вопрос, да, и можно поспорить о том, что почти каждый театр является театром site-specific, потому что в основном все театральные театральные постановки создаются для конкретного места. But while an individual production may be uh, adapted to the physical requirements of the space and the characteristics of a given theater, когда... the work being presented could be staged in any number of locations. Uh, и когда индивидуальный спектакль может быть адаптирован uh, для физических uh, возможностей того места, в котором uh, он имеет, ну, в, в котором он происходит, uh, то uh, Работа, которая представляется, значит, она может быть представлена в разных, в разных местах, в разных локациях. In other words, while the environment, environment may inform the staging and reception, it is not necessarily a component of the work. Говоря другими словами, вот это окружение, да, среда, в которой в которой поставлено это представление, она не обязательно может быть компонентом работы, да, компонентом этого произведения. Если мы примем определение, что сайт-специфик театр, создает произведение для определенного, для определенного места, то тогда сам процесс создания этого театра, он как бы входит, этого представления, ну, входит в само определение. So a site-specific work, uh, should, the creation of a site-specific work 
uh, should be as dependent upon the site as it is on the actors, maybe even more so. Значит, принимая это во внимание, что создание или выбор места специально для представления того или иного также также очень важен. So I'm going to begin with two examples from long ago, from the uh, 1970s, from the Shiraz Festival in pre-revolutionary Iran. Я хотел бы начать с с примеров, которые имели место в до в театральном на театральном фестивале в Ширазе в 70-е годы до того, как произошла иранская революция. The first is by the great uh, English director Peter Brook. Первое это произведение великого английского режиссера Питера Брука. And he staged a piece based on the Prometheus myth, uh, and, uh, and it was staged in two parts. Он поставил поставил пьесу по Прометее и сделал это в двух частях. One part was on a mountain overlooking uh, the ruins of Persepolis, uh, and in front of uh, and in front of the tomb of Artaxerxes III. Part two, two days later, in the middle of the night, in front of the tomb of Darius the Great. Первая часть исполнялась на руинах города Персеполис или Персеполис, а вторая часть исполнялась на руинах гробницы Дарья Великого. Uh, the audience was driven to these sites in buses one hour from Shiraz. Зрители привозили в эти места на автобусах, потому что это расположено на низком расстоянии от Шираза. The next uh, the next production is by the American director Robert Wilson, and it has the strange name of Ka Mountain and Gardenia Terrace. Uh, второй, второй пример – это работа uh, американского uh, режиссера Роберта Уилсона, который называется «Гора Ка uh, и терраса Гардени» в 72 год. It continued for 24 hours a day over seven days. Uh, и действие проходило 24 часа в течение 7 дней подряд. And Wilson explained, and this is a quote, I had an idea to do a play that would be performed continuously for seven days, a kind of window to a world where ordinary and extraordinary events could be seen together. И сейчас я приведу цитату из Роберта, из высказывания Роберта Уилсона, и он говорил так. У меня есть идея пьесы, которая должна э, э, проходить в течение семи дней э, без перерыва, это как бы окно в тот мир, э, который обычно, э, обычно недоступен для нас. Но э, э, это все-таки действо, которое имеет место, которое происходит э, в реальном пространстве и в реальной структуре. The site he chose, however, had no ostensible connection to the play. Но то место, которое он выбрал, оно не имело непосредственно отношения к пьесе. He explained, going to quote, he was immediately attracted to this barren landscape, which you see there, that reminded me of my home state of Texas. Но он сказал, что вот это заброшенное такое сухое пустынное место замечательно подходит для этого, потому что напоминает ему ландшафты штата Техас. Both of these works meet the definition of site-specific in that they were created uniquely and explicitly for those sites. The process of creation, the performance text, the performance itself were all inextricably bound up uh, with the location. Все вот эти постановки конкретные были сделаны для специально выбранных для этого мест, и поэтому они идеально подходят под определение театра сайт специфик. The works could not legitimately be performed anywhere else. И то есть эти работы они не могут быть представлены где-то и поставлены где-то еще. Yet the content of the performances had little overtly to do with these sites. Несмотря на то, что содержание этих вещей оно не имеет ничего общего с этими с этими локациями, в которых оно было они были поставлены. They were layered over the site, as it were, generating, however subtly, 
a tension between the landscape and the performance. Они как бы являются дополнительными слоями театральности, которые прикладываются к месту к месту действия и создают дополнительное напряжение в этом действии театральном. In discussing site-specific work, I think it is useful to refer. Uh, to the writings of Michel de Certeau, uh, particularly his book, The Practice of Everyday Life. Говоря о театре Science Specific, я бы хотел упомянуть имя Мишеля Сарту, французского историка и критика, особенно его книгу, которая называется «Практика повседневности» или «Изобретение повседневности на русском». In a chapter entitled "Walking in the City," he makes the statement or a formula, actually, that space is a practiced place. И в своей главе в главе в этой книге, которая называется "Прогулки по городу", он описывает описывает практики освоения городского пространства. И вот та цитата, которая "Space is a practiced place." Она говорит о том, что пространство непосредственно связано с тем местом действия, где оно происходит. In his formulation, place uh, is the existing location, the streets, the buildings, etc., which are activated by the people who move through them. То есть место действия, где происходит представление, улицы, здания и так далее, они активируются теми людьми, актерами, да оживляются актерами во время действия. It is the actions and activities of those people that animate the place, give it its qualities, and transform it into a space. Эти люди, да, действия этих людей, они оживляют это место и придают им определенные качества, трансформируют их в пространство, в театральное пространство. So, for an example, if you think of Saint Petersburg or New York, where I come from. They're made up of buildings, streets, and so on, which may be lovely, but have no personality as they were. И если говорить о Санкт-Петербурге или Нью-Йорке, откуда я приехал, эти пространства безжизненны, если они не наполнены, ну там здание, архитектура, она безжизненна, если они она не наполняется жизнью жизнью людей. What gives these cities their personality, their life? Are the dynamic ways in which people and the inhabitants and visitors use the space? Что придает жизнь этим пространствам, динамику этим пространствам придают его обитатели и посетители этих мест? The same then is true of site-specific theater. The performance transforms the place. Into a space. То же самое можно сказать и о театре сайт специфик, потому что театральное действие трансформирует место в особое пространство. So in the two pieces that I just showed you, the relation of the site to the performance is minimal or ambiguous, but sometimes a site is chosen specifically for its meaning. Но в тех двух примерах, которые, которые я вам только что привел, отношение физического места, в котором имеет место театральное действие, оно минимально и неоднозначно. Но иногда вот это место действия выбирается с особым подтекстом. This is particularly true, of course. For the rituals and rites of almost all societies. Это особенно справедливо для ритуалов всех всех ритуалов и каких-то праздников, фестивалей, которые происходят в разных местах. So I show a picture that perhaps you know. It's the Theater of Dionysus in Athens. It was built on the southwest slope of the Acropolis because behind it, now in ruins. Was the temple of the god Dionysus? No, we see here on the slide the Acropolis. It's a particular place that has a great importance because there was a temple of Dionysus. Now, this is the temple of Dionysus. So, 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 this is
and the God. That's why this site was chosen. И они люди, когда приходили в это место, они смотрели там трагедии, комедии и поклонялись Дионису. Вот именно поэтому выбрано было это место. The same is true of the earliest religious performances of Europe, which were staged in churches where the monuments and architecture were intrinsic to the meaning of the performance. Ну, по такому же принципу выбирались какие-то действия и организовывались действия в церквях, например, да, потому что церковное пространство, оно тоже как бы становилось решением для места действия, которое проходило по законам визуального эстетического восприятия действительности. But what happens if we take a pre-existing text and impose it on an existing site? Что произойдет, если мы возьмем существующий текст и как бы наложим его на на географическое место? So here is an early 20th century example. Это опять же начало 20-го века. By the German director Max Reinhardt. И постановка, которая была сделана немецким режиссером Максом Рейнхардтом. Uh, he uh, designed several site-specific works, and in this case, Shakespeare's *The Merchant of Venice* on a canal in Venice. Он поставил несколько шекспировских плей, несколько шекспировских пьес, и в данном случае это была постановка венецианского купца на канале в Венеции. But this raises another question. И это за этим следует. Is Shakespeare's play enhanced by performing it in its ostensible setting, or does this, in fact, problematize the theatricality? И за этим следует естественный вопрос. Вот эта постановка в реальных декорациях она усиливает идею Шекспира. Или, или, или она и заставляет нас переосмысливать, или она становится проблемной для театральности, для восприятия этой пьесы. In other words, what happens when the dramatic environment, normally created through scenography and language, is transposed into the actual world into which it re to which it refers? Другими словами, что же происходит, когда драматическое окружение, среда которая включена в сценографию, она как бы переносится в реальное пространство действия, с которым оно соотносится. So for you to think about. Да, это вот вам надо об этом подумать. But historical sites can be, excuse me, can be powerful tools for political purposes. Но исторические пространства они, конечно, имеют большое значение с политической точки зрения для политических целей. Many regimes from ancient times to the present have used the architecture and urban landscape to reinforce the hegemonic authority of the state or to inculcate a unified national spirit. Многие режимы, начиная с древних времен по настоящее время, использовали архитектуру городских ландшафтов и господствующие режимы, которые были у власти, они также использовали и старались привить публике определенный дух, который связан с этими местами. In the festivals of the French Revolution, the example here, uh, are a, a good example of that use of space. И те празднества, которые были посвящены французской революции, они вот именно вдохновляются, как бы вот вдохновляют национальный дух. The French spectacles, as I'm sure you know, were the inspiration for Soviet festivals after the revolution. И вы, конечно, знаете, что то, что было те празднества после французской революции, они явились вдохновением для того, что делали потом после октябрьской революции. One of the most famous happened about two kilometers from here, the storming of the Winter Palace. И вы знаете, что было такое действие, которое происходило недалеко отсюда, примерно в двух километрах. Это было это было постановочное действие штурма зимнего дворца. 
Uh, there were supposedly 100,000 spectators, several thousand performers, uh, and the site extended to the Neva River and the battleship Aurora. Uh, и uh, было примерно uh, в общем, много тысяч, короче, зрителей, и все окружено аурой исторического места. So, well, the concept of site-specific uh, theater goes back to ancient times. The word site-specific itself actually comes from the modern art world, and that's what I'm going to talk about uh, next. Если, uh, если говорить о понятии uh, uh, театра site-specific, то на самом деле его можно отнести uh, к самому зарождению театрального искусства, но сам термин он появился в связи с современным современным изобразительным искусством. So in the 1960s, some artists began to reject the traditional gallery or museum practice of presenting a discrete work of art for consumption by individual viewers in a neutral space, the so-called white cube. Uh, начиная примерно с 60-х годов uh, появились художники, uh, которые стали отказываться от uh, традиционных гали... от, по от показа своих работ в традиционных галереях или, uh, или музеях. И они делали такие uh, отдельные работы, uh, которые uh, uh, были представлены индивидуальным зрителям uh, в нейтральном пространстве, так называемом In the art world, uh, the white cube is sort of the uh, opposite to the black box uh, that we're in now, which I think you call the Chernizal. Ну, сейчас, да, белый куб – это было нечто, что противопоставляется тому, что мы сейчас называем черный зал. At any rate, uh, what I'm showing up here is from an exhibit in 1935 at the Museum of Modern Art that is generally credited with creating that sense of the white box, paintings hanging on a white wall, so it's completely neutral. То, что вы сейчас видите на слайде, это примерное сопоставление с тем, что раньше называлось белым кубом. Создавались вот такие пространства с белыми стенами. But anyway, in reaction to this, artists began to create works that were integrally Uh, related to or directly influenced by the space in which they were displayed. Но uh, также художники создавали некоторые работы, uh, которые, были, <coughs> которые были созданы для определенных мест <coughs> и выставлялись только в этих местах. This is just one example of responding to the space. Uh, вот uh, эта работа это как раз вот такой uh, ответ на uh, природу этого места. The real challenge to the white cube. Так, uh, пример, ну, в общем, такое сопоставление с белым кубом. But what was important is that this uh, meant that the spectator was implicated, uh, thrust into the space of the artwork and became physically engaged, uh, and even a component of the work itself. И чем это отличалось от того, что было прежде, что сам зритель, он как бы находился внутри этого места, он был включен в это восприятие художественного произведения. By doing this, Uh, the exhibit drew attention to the spatial relationship uh, of the presentation and, uh, to the space and of the presence of the viewer. Работая таким образом, художник опирался также на присутствие зрителя внутри своего произведения. Thus, a dialogue uh, emerged between this, uh, the artwork and the exhibition space, uh, and it could also be understood as a critique of the institutional setting. Uh, dialogue между зрителем и художником uh, и uh, критическое отношение uh, к uh, установленным, uh, как установленным декорациям, к установленному пространству. Okay. Uh, during this time, the word site began to enter the vocabulary of many artists and critics So it took a while for specific to become part of that designation. В это время как раз появилось слово сайт, место, как географическое географическое место, которое которое использовали художники и и критики и критики, а они также добавили вот это слово специфик специфический, да, которое также также стало частью дальнейшего определения. In 1979, art historian Rosalind Krauss, in her seminal essay, Sculpture in the Expanded Field, identified a new development in sculpture that rejected the autonomous work. 
a work uh, with only an incidental relation to the location in which it is displayed. Historic искусство Розалинда Краус в своей основополагающей работе скульптура в в широком смысле скульптура в широком смысле определила это новое направление как бы которое противопоставляется самой работе в каком-то смысле то есть работа и скульптура они противопоставлены друг другу she was writing about work that respond, either responded to or transformed a particular site. Such a work is not merely created for a particular location, it is an intervention, a critical, even political commentary on the space, with all its economic, social, and aesthetic implications. Ну вот это вот то, что вы то, что вы видите здесь, вот это было создано специально на этом на этом месте, но это место находится вдали от города. A major development in site-specific art emerged from something known as land art or earth art. И основное развитие так называемого сайт-специфик искусства, оно происходило от э, того, что позже получило название land art или land art инсталляция, да? инсталляция прямо на земле или сделанная из земли. Но это была трансформация э, естественная, э, сделанная просто на, на почве, ну, и с, с использованием дополнительных природных элементов. Возможно, самая знаменитая из серии этих работ – это работа Роберта Смитсона, которую он сделал в 70-е годы, которая называется «Спиральный мол» или э, спиральный причал, и она относится как раз э, к инсталляции Land Art. Это одна из э, главных его работ. So, the site consists of over 6,000 metric tons of earth and rock brought to the site. Э, э, и э, сама работа состоит из примерно 6000 метров, ой, 6000, э, как сказать, метрических, да, кубических тонн, земли и камней, которые были привезены на это место. И все это, I'm sorry, и все это имело место в штате Юта, я просто не успел сказать. The site is very remote, meaning that very few people actually got to see it directly. А это место находится достаточно далеко от каких-то поселений, поэтому на самом деле его могут увидеть и видят довольно небольшое количество людей. So Smith, Smithson would often exhibit elements of his work, uh, rocks, dirt, sticks, along with photos and drawings, within a gallery or museum setting. Uh, no, uh, Smithson uh, он брал от, отдельные элементы этой работы, которая была из земляных или всяких натуральных элементов, uh, камни, грязь, uh, палочки, и uh, вместе с фотографиями выставлял все это в галереях и музеях. He referred to the location of the earthwork, as you see here, as site, and the place of exhibition uh, of these elements as non-site, the latter having no integral ties to the site of the earthwork or the location of the exhibit. Uh, и, um, uh... Он э, называл, э, вот, э, он говорил, что все это расположено на месте, да, сайт на географическом месте. А э, когда он делал вот такую выставку в музее, он говорил, что это вне, явление вне, вне места. И э, позже он э, с помощью фотографий и отсылок э, к, к этому месту он как бы связывал вот свой, свою ланд, и, и, вот эту ланд инсталляцию ланд арт с, 
с местом, где это имело, имелось физически. The artifacts of the site could be exhibited anywhere, whereas the work at the site was created for that space and could exist nowhere else. So the non-site functioned as an indexical sign pointing to the site, which of course was absent. Само произведение, сам артефакт, сделанный на, на этом месте, да, он, конечно, не мог быть выставлен нигде в другом месте, не, и, и не мог быть создан нигде в другом месте. Но вот это non-site функционирование, функционирование вне, вне, этого, вне места, но указывающего на это место, конечно, вот привязка к месту – которая становилась индексом, она uh, отсутствовала в галереях и на фотографиях. The perfect definition of site-specific art came from the artist Richard Serra in 1981, uh, when he was commissioned to create a public sculpture that would be situated in a plaza in front of an office building in New York City. Uh, самое uh, совершенное определение uh, uh, искусства uh, site-specific оно было предложено Ричардом Сюра, американским скульптором, в 80-е годы, и он создал так называемую ну, общественную скульптуру для общественного места, которая должна была быть расположена на площади в Нью-Йорке. It was called Tilted Art, as you can see on the slide. Uh, it was constructed of steel about 36 and a half meters long and almost four meters tall. И называлась она наклоненная или опрокинутая дуга и представляла собой сплошную такую стальную плиту длиной 36 примерно с половиной метров и высотой около 4 метров. Because of its size, it disrupted sight lines on the plaza and the movement of people on the plaza. И из-за того, что она была такая огромная, она перекрыла площадь и стала мешать, мешать людям и как бы изменила жизнь этой площади. In other words, it radically transformed the space. То есть оно качественно изменило uh, само место the своим появлением. The people who worked there uh, objected to it because it changed their routines. Uh, uh, and и люди, которые работали uh, там, uh, uh, они протестовали против установки этой скульптуры, потому что она им просто мешала физически. And they sued in court to have it removed. Uh, и они даже подали в суд на него. And as a compromise, the city, which had uh, commissioned it, uh, proposed to relocate it to a less disruptive place. Uh, uh, Sarah responded, and this is a quote, that the work was commissioned and designed for one particular site, Federal Plaza. It is a site-specific work and is such not to be relocated. To remove the work is to destroy the work. Uh, но uh, uh, Сера uh, ответил uh, таким образом, что uh, эта uh, конкретная скульптура была создана, была заказана и создана специально для этого места, которое называлось uh, Федеральная uh, площадь. И uh, она должна быть расположена именно там, на том месте, для которого она uh, создана. А если убрать ее э, или перенести на другое место, то это значит разрушить э, произведение искусства. So for me, that is the perfect definition of site-specific. In terms of theater, if you have to do the piece somewhere else other than that, that site, it shouldn't be possible because the work would be destroyed. Для меня как раз вот э, этот пример является э, прекрасной иллюстрацией понятия э, э, театр сайт-специфик театр, потому что если вы переносите произведение в другое место, то оно разрушается. Uh, this sculpture no longer exists. It was destroyed. It was dismantled and destroyed in 1989. Эта скульптура больше не существует. Ее сняли от этого и потом уничтожили в 1989 году. Now I will move to theater. Я вернусь теперь к театру. So again, starting in the 1960s, uh, there were artists, theater artists, who were influenced by the theoretician and composer John Cage. Uh, and Cage's idea it destroyed uh, or eliminated 
uh, any meaningful boundary between sculpture, installation, and performance. One of the earliest practitioners in the U.S. Uh, was Meredith Monk. И одной из uh, наиболее ранних uh, последователей uh, была американская композитор Мэридит Монг. Она вообще сюда приезжала из Петербурга лет 10 назад. So we can see from one of her performances there. И, и мы видим вот ее uh, uh, выступление вот здесь. One of the most significant performance artists in the U.S. named Suzanne Lacey uh, created deeply political works which often addressed issues of violence against women. И американская художница Сюзан Лейси, она создавала политические работы, которые были направлены против унижения и очень плохого отношения к женщинам. These were usually done in public spaces that would resonate most strongly uh, with the themes and messages of the performance. She mostly worked in Los Angeles and she transformed the city into an urban stage. Uh, a significant example is what you see here, uh, a piece uh, called In Mourning and In Rage. Which was created in response to a series of rapes and murders of about a dozen women by the so-called Hillside Strangler. Difficult to jump through the specific uh, uh, description, but it started as a funeral cortege, people got out of the cars, they were on the steps of City Hall, uh, and went through a kind of ritual there. Здесь вы видите такой похоронный кортеж, в который включено довольно много женщин, машины и катафалк, который вот проходит, да и плакальщицы вокруг него. A group of dancers known as postmodern dancers and choreographers during this time also created site-specific works. Хореографы и танцовщики тоже в это же время стали создавать композиции, которые были привязаны к конкретному месту. A few examples include Joan Jonas's Beach Beast in Nova Scotia. Несколько примеров, которые включают так называемое действо на пляже. Uh, you can see her. Uh, jo jo uh, here. Uh, Joan Johnson. Uh, the audience stood on top of the cliff. Uh, she also played with the sound and the time it took a, a sound from far away to reach the audience. Uh, который проходил да, на некоторое расстояние, до, ну, требовалось некоторое время для того, чтобы сам звук дошел до э, зрителей. Следующий хореограф, который работал э, также с местом, это была Триша Браун. Roofs of buildings in New York. Это все происходило на крышах Нью-Йорка. You can see one here and up there. И видите, вот там танцовщики и вот здесь вот. I just can very vaguely see the arrows, and there's another one there and another one farther away. Да, и еще были танцовщики там на более дальних крышах. But again, the roofs of this is the Soho district of New York. The roofs of the of this part of the city were transformed into a performing space. Крыши Нью-Йорка, крыши этих зданий были переоборудованы в театральное пространство. Basically, what happened in this 
dance is the person you see here would do a gesture, the next person would pick it up, and then the next person, the next person, the next person, uh, and, and uh, then it would come back. Uh, это как бы uh, такая эстафета танца, которая передавалась от uh, uh, танцовщика к танцовщику, а потом к эхом возвращалась обратно. Uh, the earliest uh, use of the term site-specific in relation to theater that I know uh, is in the work of Avant-Garde Arts uh, and uh, created by a woman with the wonderful name of Anne Hamburger in 1985. Uh, Hamburger. They started creating works and sites all over New York. Потому что они стали создавать свои работы по всему Нью-Йорку. Including this abandoned pier in the Hudson River. Включая вот этот вот заброшенный пир на реке Гудзон. The most ambitious piece they produced was called. Father was a peculiar man. Самый амбициозный проект, который который они сделали, был назван батюшка был своеобразный человек. It was staged in a kind of a derelict section of the city called the meat packing district because they packed meat there. И он был поставлен в таком заброшенном заброшенном месте, где были когда-то мясные склады. I just wanted you to see what the site was like. Uh, at night, it became truly derelict, and it was actually a site for uh, gay people to hang out. Это было место, где собирались гомосексуалисты. Это было такое не очень, не очень безопасное место, но они преобразовывали его вот вечером с помощью света. So it's nothing to do with site specific, but if any of you have been to New York, this is now one of the chicest areas of the city. The Whitney Museum is there. Теперь, теперь это если бы кто из вас был в Нью-Йорке, теперь это одна из лучших, один из лучших районов Нью-Йорка. So back to Father was a peculiar man. Возвращаемся к этой пьесе. It ranged over several blocks in that area that I just showed you. Она имела место в нескольких зданиях который я вам только что показал. Ending up at a huge banquet table that took up an entire city block. Был там целый поставлен такой банкетный стол длиной в целый квартал. There was no food, but it also served as a stage for the performers. Ну, там не было еды, но он служил как бы сценой. One of the typical things of site-specific work in an urban environment is that it is often difficult to distinguish between performers and scenography and just the urban landscape and people walking by. Что особенного можно сказать о театре сайт-специфик, что иногда трудно отличить то, что было сделано специально для этой постановки, от того, что является частью реальной жизни города. So outside of the United States, uh, the group that was in the forefront of producing and theorizing uh, site-specific theater was the Welsh company Brith Goff, founded in 1981 by Mike Pearson and Liz Hughes-Jones. Если говорить о том, что происходило вне территории Соединенных Штатов, то можно назвать группу театральную театральную группу из Уэльса под руководством Майкла Пирсона. The name Brith Goff is Welsh. It refers in some way to memory, but nobody outside of anybody who speaks Welsh would understand what it is. Ну, на на самом деле, как у людей из британского британского острова часто бывает, за названием скрыто не скрыт некий смысл, но это на это название на уэльском диалоге, поэтому мало кто понимает, что это такое. Pearson, Mike Pearson is concerned with the social and political implications of site-specific theater. Он был его Майкла Пирсона занимала мысль о социально-политической роли театра site-specific. So for him. The sites cannot be passive creators of atmosphere. They must always be creating a complex interaction with the performer and spectator alike. Для него очень важно было всегда связь с местом и 
связь между аудиторией и актерами, между тем, что происходит на сцене. He drew upon architectural theory, particularly the writings of Bernard Schumi. Uh, он делал, uh, делал постановки в, определенный, uh, в, 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 в определенных местах, uh, там, где работал архитектор Бернард Чуми. Вместе с Клиффом Маклукасом, который был сценографом и uh, художественным uh, соруководителем, uh, режиссером проекта. Uh, he said that a site-specific work might draw specifically on the site, or it might be in opposition to the site. И они тоже создавали работу либо в связи с конкретным местом, где она ставилась, либо как бы вступая в оппозицию, да, в противопоставление с тем местом, где она происходила. So they saw the uh, site-specific performance. Uh, as the coexistence of two basic sets of architecture, those of the existing site, which he called post, and those of the constructed scenography and performance that he called ghost. И он создал как бы такую такую ввел такую терминологию, да, host, host и ghost, да, host это как бы хозяин, то есть первичная архитектура, а ghost то, что было создано нереальная архитектура, да, то есть э, призрачная архитектура, да. So host and ghost might это be... было, это как первичное, да, то, что существовало, и вторичное. Mm -hmm. Host and ghost might be functionally independent, each essentially ignoring each other's presence. Uh, they are coexistent, but not necessarily congruent. Uh, uh, but... Ну, я, я скажу, да, первичное и вторичное, э, они могли функционировать в э, постановке э, независимо друг от друга, но э, и они были не обязательно схожими друг с другом. This was the case with the company's most notable production called Gadaden, uh, which was based on a 7th century poem. Uh, это uh, относится, uh, например, к постановке, uh, uh, постановке которая называлась Гададен, и э, она обращается по содержанию, это поэма седьмого века. It was produced in an abandoned car factory. Она, и, она была поставлена в заброшенной фабрике и обращалась как бы вот, к убитым героям. Uh, jumping down a few sentences. Pearson explained that the design was, quote, a juxtaposition of that which was of the place, cars, neon metal, and that which was brought to the place, trees, sand, and water. И он говорил о том, режиссер говорил о том, что это сопоставление, сопоставление противопоставления места, да, ну, там, остатки машин, неоновые лампы, как, как, какой-то металл, который и тем, чтобы уже то, что там было на, этом заброшенном, на этой заброшенной фабрике, и то, что туда было привнесено, да, декорации, песок, деревья, вода, там. Брит Гофф ceased operation in 2004, but Pearson continued to produce site-specific works, such as Aeschylus's The Birth of the Persians, Uh, with the National Theatre of Wales. Ну, Пирс покинул этот театр, а его коллега продолжал продолжал работать в этом театре. So this production was staged in a village that was constructed by uh, the British Ministry of Defence. И следующая постановка она имела место в здании, которое было построено британским министерством обороны. This was a village that was built so they could practice urban warfare. Uh, ну, как бы для ведения военных действий в черте города. So in other words, it was a theatrical set used for uh, rehearsal. Uh, и это было использовано для репетиции как театральная декорация. For the performance of war. Ну, как бы для, для войны. So Pearson thought тренировок. this would be a perfect place uh, to do Aeschylus's The Persians. И это было как раз прекрасным, прекрасным, прекрасным местом для такой постановки. 
I don't know how well you can make it out, but in the uh, bottom slide, the spectators are wearing ponchos because it's raining. For Pearson, uh, engaging with real phenomena of nature is one of the essential aspects of site-specific performance. Uh, I'm going to jump to South America uh, and maybe try to go through a little more quickly, uh, starting with the Brazilian company. Uh, so start with the Brazilian company Teatro da, da, da Vertigem, which means Theater of Vertigo. Uh, they were founded in 1991. Uh, first, the, like everybody else, they started by performing in churches and factories. But their first large-scale site-specific work was called BR3. Но их первая работа такая важная называлась BR3. Uh, which was on the Tiete River, which flows through the middle of São Paulo. Это было на реке, которая течет через, протекает через Сан Пауло. The audience was taken out on boats past uh, industrial sites. Люди, зрители были на кораблях, на лодочках и проплывали через промышленные районы. Uh, these sites were sometimes st stages for performances, and as you can see, there were sometimes performances in boats. In 2012, uh, they created a piece called Bom Retiro, uh, 958 meters. And in 2012, they uh, it took the audience on a nighttime tour through a shopping center, which was closed for the night. And it was the following. The audience was passed by the door to the closed center. This neighborhood of uh, Boma de Tiro, the, uh, the neighborhood is called Boma de Tiro. The neighborhood used to be a place for immigrant Jews, then immigrant Koreans. Yeah, this was a and the Koreans hire immigrant Bolivians. So this performance was a comment on uh, capitalism, uh, on the, uh, exploitation of workers and so on. Um, so the audience would gather in front of the doors of the shopping center. Mm -hmm. Uh, a bunch of people came down the street making noise. Uh, banging on the doors, the doors, uh, doors then the doors opened, everybody was closed. Uh, and, and the doors were closed again. Uh, and the first part of the performance, uh, we were guided through. Uh, the shopping center where there were things happening in the shop windows. Uh, uh, and again, once this was established, it wasn't always clear which windows were performances and which were just displays uh, and mannequins. Uh, the tour moved from the mall into the mostly desolate surrounding streets. Uh, 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 where, as you can see, there were projections, there were scenes enacted on the balconies. One uh, scene was done in an intersection 
Uh, where they had to wait for одна сцена, например, имела место на пересечении улиц, и uh, всегда людям приходилось ждать, пока загорится зеленый свет, чтобы там можно было что-то делать. Red, way, so uh, и потому что когда красный зажигался, тогда проезжали машины, нужно было отойти от, оттуда. Uh, в Богате, в Колумбии, был театр, который назывался Мапа театр, который значит театр карта. They created a, what I think of as a monumental and profound five-part work. That, over, that spanned a period of four years. И они создали произведение из пяти частей, которое включало в себя период сорокалетний период сорок лет. You can see the title up there, which translates as the Afterlife Project. Да, вы видите то, что название, которое называется "Жизнь после смерти". So it took place in the neighborhood or the barrio called Santa Inez. Он имел проходило это в месте, которое назывался Santa Inez, which in the 19th and early 20th century was a center for very wealthy people. Который когда-то был очень таким богатым, хорошим районом в начале 20-го века. But by the late 20th century became a place for poverty. В конце 20-го века стал местом бедности. It was a poverty-stricken site plagued with crime and drugs. Ну и конечно это было это место ассоциировалось с преступлением и наркотиками. So in 1988, the city decided to raise the barrio and turn it into a park. В 80-е годы городские власти решили разрушить это все и построить там парк на этом месте. And thus displace thousands of people. Да, а там все-таки жили тысячи людей. So Mapa began to work with the residents uh, to prove uh, about the destruction of their world and to try to preserve the memories. Uh, ну, театр Мапа стал работать с этими людьми для того, чтобы как-то сохранить воспоминания их жизни об этом месте. They used German playwright Heinrich Müller's uh, Prometheus. Uh, И они использовали uh, uh, драму uh, немецкого uh, автора Прометей. Uh, as a framing device. Uh, ну, как, как рамку для этого uh, произведения. Uh, so it was called Prometeo. Uh, и назывался эта пьеса Prometeo. So in 2002, uh, they sort of marked out the site, put up two screens. И в 2002 году они как бы сделали такую, uh, нанесли карту на, uh, на само это место, да, с помощью там обозначений. And in front of the screens, uh, 15 former residents told or acted out their stories. И 15 бывших жителей этого места рассказывали на этом фоне свои жизненные истории. Prometeo II a year later. Следующая следующая часть называлась Prometeo II и была поставлена год спустя. They used candles to mark out the sites of each house that used to be there. И они использовали свечи для того, чтобы обозначить место каждого дома из этих ну там, где жили эти люди. So there was a basically a scenography laid over the original site. То есть это была сценография, написанная, сделанная специально для абсолютно конкретного места. And sometimes they were able to salvage furniture and put it where in the right place. Иногда им удавалось поставить какую-то мебель, которая когда-то использовалась в этих домах тоже, чтобы сделать дополнительную декорацию. The third presentation was done in the headquarters of Mapa Teatro. Следующая третья часть была представлена в самом здании Mapa Teatro, where they put up the remains of the last house that was destroyed. Где они куда они принесли остатки от последнего дома, который был разрушен на этом месте. Artifacts were scattered throughout the space, and in this room, people could watch videos of the routes that the residents would take to gather. И они расположили в этой комнате разные предметы и использовали видео, где люди могли, зрители могли видеть, как люди ходили там, какие маршруты они использовали, живя в этом районе. They would go through the city and gather. Materials to be recycled, and that's how they made their money. No, because they went through the city and gathered all the remains that could be recycled and utilized, and that way they made their money. 
What I find interesting is that these uh, artifacts displayed here are exactly like Robert Smithson's artifacts displayed as non-site, except they're now pointing to a site that no longer exists. Uh, uh, эти предметы были использованы точно так же, как Роберт Смитсон использовал свои там с кусочки камней, к землю и так далее. Только разница была в том, что этого места, о котором рассказывали эти предметы, больше не существовало. Uh, следующая часть, четвертая, имела место в музее современного искусства в Богате. People could watch live video of the new park being constructed. And the last section uh, was and, uh, there were four screens that would be rolled around on a stage. Uh, uh, that had archival footage на которых были архивные фотографии. While a woman who had lived in this barrio, uh, в то время, когда женщина, которая там жила, которая стояла, стояла на, на сцене и uh, готовила такой кукурузный хлеб. And after the performance, the audience could eat the uh, и после, после uh, окончания спектакля люди могли подойти и попробовать. И вот так, такой, такие примеры, не связанные с, именно с конкретным местом, они, uh, имели, uh, они существуют в, в, в разных местах. Um, Uh, so this festival here today has uh, several examples of site-specific work. Uh, Although in some cases I would argue that they might be better described as uh, site-responsive, site-sympathetic. Uh, site-responsive and или соответствующие да соответствующие месту или теми на которые это место оказывает влияние. In other words, they're responding in some the performance is responding in some way to the site. То есть другими словами сам спектакль само действо отвечает на историю этого места. But it's not necessarily dependent on that specific site. Но может быть не обязательно оно зависит конкретно от этого места. So site-specific work, by definition, deals with real, tangible material spaces. То есть работа, да, site-specific, она отвечает характеру места в той или иной степени. People have to travel to the site. И людям нужно, да, 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 людям нужно именно прийти в это место. То есть они совершают некий, да, некий путь. Uh, the site may have social or political significance. Uh, место может иметь uh, социальное uh, да, или политическое значение. Or it may be a site that through decay and being abandoned, it uh, это может быть место, которое so посред, ну, исторически стало заброшенным местом. Um, but increasingly today. Uh, we live in a world in which our interactions with physical space becomes a diminishing aspect of our reality. сейчас мы живем в таком мире, когда непосредственное взаимодействие с местом оно становится минимальным. We live in a world of screens. Да, потому что мы живем в мире экранов. And these screens give us almost unfettered access to sites around the world and even in space. И эти экраны дают нам возможность доступа к самым необычным местам. We can experience multiple sites simultaneously in real time. Um, so I wonder, in a world in that we know through pixels and electrons uh, more than material space, where is the specific? Да, но если говорить о нашем электронном мире, тогда мы можем задать вопрос, где же специфика? 
Can there be site-specific work in a digital world? Может ли быть такое специфическое место, да, site-specific произведение искусства в цифровом мире? Almost done here. So in the early, theater always takes advantage of new technologies. Да, потому что театр всегда пользуется преимуществами новых технологий. But I think these new technologies today are radically transforming the stage. They are, it's making a profound transformation. Мне кажется, что современные технологии, они очень радикально трансформируют сцену, театральное пространство. As early as the 1980s, probably a little before. Может быть, в 80-е годы, может быть, немножко ранее. Авангард театры компании began experimenting with live and recorded video. Авангардные театры стали использовать записи и видео. The most famous group that dealt with this was the Worcester Group. Самая знаменитая это была Worcesterская группа. What you're seeing here is a play called Brace Up, which is actually a deconstruction of Chekhov's Three Sisters. Вы видите здесь сцену из спектакля, это как бы деконструкция чеховских чеховских трех сестер. You're looking at very ancient technology here. Посмотрите, здесь такая старая очень технология. But there were monitors on the stage that could actually slide back and forth. Ну там же там же стоят мониторы, на которых меняются слайды. And these monitors. Showed sometimes live video from off stage. Иногда на этих мониторах вы можете увидеть какие-то реальные сцены, которые имеют место вне вне театра. Or from on stage, but from angles that the audience couldn't see. Или то, что происходит на сцене, но с каких из какого-то другого угла, которого зритель, который зритель не видит. Or pre-recorded material. Или какой-то материал, который был записан ранее. So I think of these as this kind of science fiction wormholes in space. Это это как бы такой научно-фантастический мир, добавленный к этому месту. On the three-dimensional stage that we have in front of us, если говорить о трехмерной сцене, которую мы видим перед нами, we have access to many, many other possible spaces. Мы с помощью этих экранов мы видим, у нас есть доступ к другим, к многим, многим другим местам. So the last example is that from the person who is the most prolific user of this technology today, the Dutch director Ivo van Hove. Even van Hove was one of the most prolific users of this technology. And he too shows us spaces that are either off stage, outside the theater. He also often shows places that are outside the scene and outside the theater. Or views of the stage that we as an audience couldn't have. И места, которые мы как аудитория не можем видеть. Which is a kind of cubism. We can see multiple sides of an object. Это как бы как в кубизме, да, который разбивает произведение, да, на на разные части. You can just go through the next ones. So specific sites are presented on the stage in real time, but they are not physically present. То есть вот эти специфические места, они присутствуют на сцене, но не физически, а в виде образов. Да, вот другой пример, как бы не место. So the work of Ivo van Hove and many, many others. Это работа Ван Ховера и также многих других. Is a perfect embodiment of what I think of as the post. Postmodern world. Это как бы пост постмодерн работа в стиле пост постмодерн. And yet, site-specific work continues to be created, bringing people to actual locations to witness a live performance. И несмотря на это, все равно люди создают вот эти site-specific театральные постановки, когда зритель физически присутствует на в каком-то месте. Perhaps site-specific theater and art is a reaction against the digital, an expression of a desire for the real and tangible. Может быть, это реакция как раз против цифровых технологий, как бы реакция, которая хочет сохранить вот это реальное ощущение, жизненное ощущение.
And just to make it somewhat more personal, so uh, about a year ago, uh, Julia Kleiman uh, published an article in the journal that I co-edit about uh, this festival. Uh, и uh, примерно год назад Юлия Клейман опубликовала uh, статью в журнале, uh, в которой я был соредактором uh, о вашем фестивале. Her descriptions were eloquent, the photos were intriguing. Uh, были интересные, uh, интересные красноречивые фотографии и uh, интригующие описания. So I and all of our readers uh, had a tantalizing taste of this event, but uh, we moved мы, in time and space. Да, мы, несмотря на то, что мы находились далеко, и наш, я и наши читатели, они были uh, заинтересованы, заинтригованы этим местом. Uh, but it's not the real thing. Но это не, не, это не, не реальность все-таки, не то, что было связано, мы здесь не были, да? So this year, uh, I flew almost 7,000 kilometers uh, to actually experience uh, the specific site. Я решил прилететь примерно 7,000 километров для того, чтобы познакомиться с вашим местом, да, как бы сайтом. Uh, I believe that most of you in the audience are students. Uh, я, я полагаю, что большинство аудитории, наверное, студенты. And of an age in which you probably do not remember a time before there were personal computers, да, может быть, вы даже phones. не помните того, того, то, тех времен, когда не было этих телефонов, компьютеров и так далее. So I am personally curious as to how you think of site-specific work in да, relation... Мне очень интересно uh, знать, как, что вы думаете о uh, театральных работах именно с титулом сайт-специфик театр. In addition, alongside the digital world that we all experience. Ну, в дополнение к тому, что вот существует и цифровизация театра, которую мы сейчас через через которую мы проходим. Спасибо большое, извините, что немножко задержал. No, I, I, yeah, I mean uh, something outside the theater of the first half of the century, <laughs> let's say like uh, capturing the Winter Palace, uh, Reinhardt, and uh, something that uh, started to happen outside the theater buildings of 60s. Mm -hmm. So could you um, describe us a little bit what, uh, what is the difference between what was done by Yurvenev, let's say, and what is going on since avant-garde? No, то есть, да, как бы... Что, что разное, да? В чем, в чем разница между этими опытами, там, условно говоря, еврейного взятия зимнего, да, и тем, что стало происходить ну, после 60-х? Ну, тем, и, да. Ну, и, and uh, something that is happening now. So probably let's to make uh, three points. First uh, half, uh, 60s and today. All of the 20th and 21st century. I think the artists who were working in the first part of the 20th century were simply, or maybe not simply, but they were trying to expand the limit of what theater was. Uh, they were trying to make it more real. И хотели сделать это более реальным. Это как бы была такая реакция к на натурализм. Натурализм создает реальность как иллюзию. If you go out into nature, that's the real thing. Да, если вы uh, уходите на природу, да, то это вот эта реальная вещь. So природа. I think that's part of what was behind uh, that movement at the time. Uh, это было то, что стояло за uh, за этим движением. Of course, something like the storming of the Winter Palace. Uh, it's a political uh, site-specific work. Конечно, штурм Зимнего дворца – это политическая работа сайт-специфика. And it has, to, it has to occur in that site because the audience will make a connection between the performance and events of recent memory. И это должно происходить именно в этом месте, потому что тогда аудитория делает связь, ментально связывает это место с тем, что происходило. Uh, when we get to the 60s and beyond with the sort of the, the, the modern avant-garde, uh, I think a lot of the artists so had some of the same impulse. Да, я думаю, что большинство художников uh, были движимы теми же самыми uh, импульсами. Uh, but at the same time, I think they were more theoretically thinking about what happens if you contrast 
a constructed work of art uh, against an existing uh, и они думали что uh, uh, что будет если uh, как бы противопоставить uh, uh, реальную uh, реальную сцену да, тому что вот создается тому что было создано and i'm fascinated by the fact that so much site specific work uh, from the 60s actually right up to the present takes place in abandoned spaces. Uh, и uh, меня всегда интересует, uh, что очень многие работы, начиная с 60-х uh, годов, uh, имеют место, да, происходят в заброшенных каких-то местах. Empty industrial spaces. Бывшие фабрики. Parts of cities that have been abandoned. Uh, uh, части города, которые стали заброшенными. So the work is taking place, it's making a reference to a world that is being lost or has been lost. In that sense, maybe it's a bit like Fries Verhoeven's piece. Uh, uh, in sense of farewell to certain things of the past and welcome to the present. Today, uh, I can't claim to know everything that's going on today. Я не могу сейчас вот сказать о том, что что происходит, что имеет место. But I think, uh, in a way, there are sort of two things. Да, но на самом деле существуют две вещи с моей точки зрения. One is that it's become so commonplace to do work at sites that everybody wants to do it. Первое это то, что это обычное дело сейчас сделать, поставить действие где-то в каком-то конкретном месте. But the other part is the question that I raised: Is this a kind of response to the fact that maybe we are losing touch with solid material things? Может быть, я думаю, что может быть это как раз ответ на то, что мы в цифровом мире теряем связь с реальным миром. Most of us go around like this all day. Да, да. Ну, многие доходят все время с, с телефонами. We watch movies, we watch television, да, we смотрим messages. телевизор, общаемся. We take and look at pictures. Фотографируем. This is our connection to the world now, so maybe. Это это наша связь, да? Это наш мостик с миром. So maybe site-specific work is a way to get us back down to the ground. Может быть, вот эти работы театра site-specific задача их состоит в том, чтобы как бы вернуть о нас в реальность. Спасибо. Так вопрос. Здравствуйте, меня зовут Юрий. У меня очень такой простой вопрос. Дело в том, что вот вы от все-таки специфичного спектакля, я так понимаю, привязан к физическому пространству. Но вот я здесь сижу и живу в мире. Сейчас в мире существует пространство виртуальное, причем организованное. Например, Инстаграм или какие транс трансляционные лаб-журналы и так далее. Например, если поставить спектакль учитывающий специфику Инстаграма, например, Инстаграм Stories. Можно ли считать, что это будет сайт специфичный спектакль или нет? Это хороший вопрос. Это может быть вопрос, на который я сам не могу ответить. One can certainly construct performances around Instagram. Можно, конечно, можно, конечно, сделать спектакли, да, какие-то действия в Инстаграме, в Фейсбуке. And any of the social media and digital platforms that we have. На на любых цифровых платформах и социальных медиа. It becomes site-specific in that it is connected to a certain kind of site. Site-specific, но они связаны будут с определенным местом. But of course, it's not a site that we can touch or walk into. Но это не то не то место, которому мы можем да физически достичь или потрогать. Although we can, in many cases, interact with it. Да, может быть, мы можем взаимодействовать с тем, что происходит. Maybe we can just simply modify the name, and it could be digital site-specific work. Да, может быть, мы можем сказать, что это цифровая цифровой сайт-специфик работа. But I'm curious what you think. Да, я думаю, а что вот вы думаете, скажите. Yeah, I think that 
think that, yes, yeah. uh, I think you're right. Yeah, because from, you know, uh, not from physical space, but it comes to your mind. I think it absolutely does. Да, я думаю, что да. We, as, as I said, we are, we are in a transformational period right now. Потому что мы сейчас находимся в таком периоде трансформации. I sometimes think of what's happening now as equivalent to that sort of change in Europe, at least from the Middle Ages to the Renaissance. Мне кажется, что мы сейчас живем в таком периоде, что сопоставимо с периодом в Европе перехода от средневековья к Ренессансу. It actually involved a restructuring of the way in which we see the world. Потому что потому что это включает вот мыслительные процессы, да, реструктуризацию мыслительных процессов. Uh, как мы видим мир, то есть меняет наше видение мира. And of course, if you change the way in which you see the world, that will then transform everything that happens. Потому что когда вы меняете свое мировосприятие, тогда меняется и все, что происходит вокруг. So that is what is happening now. Это вот то, что сейчас имеет место быть. I'm one of the dinosaurs. Я один из динозавров. Uh, you know, trying to adapt, but uh, but you were born into this world. Но вы уже те люди, которые были рождены в этом мире. And who knows where it will be in another ten or twenty years? Да, и никто не знает, куда мы придем, может через десять. Except that in thirty years we'll all be underwater. Да, может быть уже мы все будем под водой лет через тридцать. This is an issue. I mean, in some ways, I'm in agreement with you, although I don't think. Да, я в каком-то смысле согласен с вами. I don't think governments can do anything. Я не думаю, что правительства вообще что-то могут. But I have sort of two feelings about socially engaged or politically engaged art. Но у меня есть двойственное чувство, двойственное мнение по отношению к художникам, которые политически ангажированы. In most cases, with, with rare exceptions, uh, no individual work of art or movement has actually changed anything politically or socially. В истории не было такого произведения искусства, которое бы действительно изменило что-то политически или социально. But no artists who are not necessarily addressing a specific problem. Художники, которые не не адресуют свои произведения какой-то конкретной проблеме. But through the way in which they are painting or writing or creating sculpture. Ну как они как они работают, как они пишут, как они создают скульптуру. Are in some way changing the way our minds perceive the world. Неким образом влияют на то, что наш разум как-то меняет да, восприятие этих произведений искусств. So in that sense, I think art has always been a crucial part of change in society. Uh, вот с такой точки зрения, я думаю, что искусство оно всегда uh, uh, как бы подталкивает или uh, вдохновляет изменения в обществе. But very rarely 
has a single work of art uh, that is trying to address a specific political problem changed anything immediately. Но очень редко, в общем, почти не было такого случая, когда определенная работа изменила бы что-то в обществе. There is an exception to that. And that is when the government tries to suppress a work of art. It suddenly takes on a meaning larger than itself, and it does have an effect. Uh, just because the government has tried to suppress a particular uh, content. I hope I've answered your question.